ठीक है तो वेलकम टू अरविंद सिंह अकेडमी एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर फोर कंटिन्यूइंग द लास्ट यू लेक्चर वी आर डीलिंग हैव विद द प्रॉब्लम्स फ्रॉम द एलियम्स सो तीन चार टाइप के क्वेश्चन अभी हमें और करने हैं इसको बेसिक कंसेप्ट को समझने के लिए और अभी आज की क्लास में तीन चार टाइप के और क्वेश्चन कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या है तो एक क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जैसा पूछा जाए बेसिक क्वेश्चन है कि आपको एक मेजर एक्सिस दिया हो और फोकाई दिया हो तो क्वेश्चन ऐसा हो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स एलिप्स लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज ट्वेंटी सिक्स एंड फोकाई आर फोकाई आर एट प्लस माइनस ट्वेल्व कॉमा जी ऐसा भी लिख हो सकता है फोकाई ट्वेल्व कॉमा जी तो क्या होगा ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एंड सेंटर अब मेजर एक्सिस दिया हुआ है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है चलो सॉल्यूशन याद करते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस मेजर एक्सिस कितना होता है कौन सा है मुझे बताओ बच्चे टू ए टू ए और यहां क्या दिया हुआ है दैट इज ट्वेंटी सिक्स सो टू ए इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स ए इज इक्वल टू थर्टी फोकाई कितना होता है अगर मेजर एक्सिस पे फोकाई होता है मेजर एक्सिस पे फोकाई होता है ना तो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो सो प्लस माइनस ए कॉमा जीरो दिस इम्प्लॉई ए इज इक्वल टू प्लस माइनस ट्वेल्व ए ट्वेल्व दिया है तो ई कितना हो गया बताओ ई कितना हो जाएगा ट्वेल्व बाई ए है थर्टीन सो ई हो जाएगा ट्वेल्व बाई थर्टीन अब आपको ए पता चल गया ई पता चल गया तीसरा करेक्टर कौन है बी बी कैसे निकालेंगे अब देखो ई बड़ा है ए से पता चला है ना मेजर एक्सिस पे ए बड़ा है क्योंकि मेजर एक्सिस पे टू ए होता है तो टू ए का होता है मेजर एक्सिस जब ए बड़ा होता है बी से तो यहां पे एस एट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कोई दिक्कत ई लिखते हैं तो रूट लिखते हैं यहां पर ई स्क्वायर लिखा है इसलिए वन माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस ई स्क्वायर एंड दिस इम्प्लॉय बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर ये वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है आपको समझाने के लिए बार बार मैं ये लिख रहा हूँ ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कहीं पर भी तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर कितना हो जाएगा वन सिक्सटी नाइन एंड वन माइनस ई स्क्वायर कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर अपॉन वन सिक्सटी नाइन कितना हो जाएगा ट्वेंटी फाइव अपॉन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन वन सिक्सटी नाइन से वन सिक्सटी नाइन कैंसिल हो जाएगा तो बी स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इसका मतलब बी कितना हो गया फाइव Now equation of ellipse is कितना होगा बच्चों equation of ellipse x square by a square plus y square by b square is equal to one a square कितना होगा a क्या है हमारा a है thirteen है ना a thirteen है और b कितना है five तो x square by one sixty nine plus y square by twenty five is equal to one ठीक है कोई दिक्कत है समझ आ रहा है पक्का अच्छे से ठीक है तो एक है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स ऐसा ही फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स कुछ लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस माइनर एक्सेस इज गिवेन माइनर एक्सेस एज लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस एज Given uh, like ten and foci are at uh, zero comma plus minus three. ठीक है? अब देखो यहाँ पे minor axis दिया है और focus किस पे है? Y axis पे. तो Y axis क्या होगा? Y axis के long major axis होगा ना? मेजर एक्सिस होगा तो यहां पे मेजर एक्सिस जब फोकाई है वाई एक्सिस पे होता है तो मेजर एक्सिस कितना होता है टू बी और माइनर एक्सिस कितना होता है टू ए यहां लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस दिया 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 हुआ है इसका मतलब टू ए दिया हुआ है तो यहां लिख देंगे सिंस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस एज टू ए दैट इज टू एज 
इक्वल टू टेन तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया फाइव एंड फोकाई आर जीरो प्लस माइनस बी दैट इज क्या दिया हुआ है जीरो कॉमा प्लस माइनस थ्री मतलब बी दिया हुआ है कितना थ्री सिर्फ बी दिया हुआ है कितना थ्री अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहां पे बी बड़ा है ए से तो ये फॉर्मूला जो हमारा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वन माइनस ए स्क्वायर था वो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा फॉर्मूला हमारा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर वन माइनस ई स्क्वायर या ये लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर क्यों अब बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसको तो क्या हो जाएगा नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर दिस एम्प्लॉय ए हमारे को पता है यहां पे इस क्वेश्चन में ए पता है कितना ट्वेंटी फाइव ए हमारे को पता है यहां पे ट्वेंटी फाइव और बी पता नहीं है लेकिन बी पता है बी कितना है थ्री तो थ्री का स्क्वायर क्या हो गया नाइन यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव प्लस नाइन कितना थर्टी फोर थर्टी फोर हो गया बी स्क्वायर थर्टी फोर हो गया ए हमारे पास फाइव था तो ए स्क्वायर क्या हो गया ट्वेंटी फाइव पता चल गया एंड देर फॉर इक्वेशन ऑफ इलिप्स एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर बाई थर्टी फोर इज इक्वल टू वन तो इस तरीके से हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकल जाएगा अब लेते हैं तीसरा सवाल कई बार ऐसा होता है कि एक्सिस के बारे में पता होता है कि एलिप्स का एक्सिस आपको दिया हुआ है कहा है एलोंग एक्स एक्सिस है कि लॉन्ग वाई एक्सिस है ये दिया होता है सेंटर भी दिया होता है सेंटर कहा है ओरिजिन पे है और ऐसे दो पॉइंट जिससे एलिप्स पास कर रहा है वो पॉइंट दिया होता है और आपको एलिप्स का इक्वेशन निकालना है एलिप्स के जनरल इक्वेशन में कितने नॉन वेरिएबल है दो तो दो पॉइंट अगर दिया जाए जिससे एलिप्स पास करे तो इसका मतलब है कि उसको सेटिस्फाई कराने से दो कंडीशन मिल जाएंगे दो इक्वेशन मिलेगा और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा ए और बी की वैल्यू और ए और बी की वैल्यू मिल जाएगा यहां पे रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एलिप्स का इक्वेशन समझ आ रही बात चलो इक्वेशन करके देखते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ एलिप्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स एक्सिस और एक्सिस इज एलोंग एक्स एक्सिस एलोंग एक्स एक्सिस एंड पासिस थ्रू पासिस थ्रू वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा जीरो वन कॉमा टू एंड थ्री कॉमा जीरो ऐसा कुछ दिया एंड सेंटर लाइज एंड सेंटर लाइज एंड ओरिजिन ऐसा भी दिया होगा सेंटर लाइज एट ओरिजिन आप ये थ्री कॉमा जीरो देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि मेजर एक्सिस क्या होगा जब एक्स एक्सिस से पास कर रहा है और सेंटर ओरिजिन पर लाइन कर रहा है तो ये थ्री हो जाएगा तो ये भी आप चाहे तो इसे आइडिया ले सकते हैं मान लो ये थ्री जीरो दिया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा अगर एक पॉइंट हम दे दें थ्री कॉमा वन ऐसा सब तो दो इक्वेशन बनाने में थोड़ी मुश्किल होगी सॉल्व करने में भी थोड़ी दिक्कत होगी कैसे सॉल्यूशन लिख देते हैं चलो लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज एलिप्स इज एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सिंस इट पासेस थ्रू किससे पास कर रहा है बताओ किससे पास कर रहा है बच्चों 1.2 एंड किससे 3.1 Hence, satisfy the equation. Satisfy the equation. ठीक है तो x के जगह पे वन और y के जगह पे टू रखना है तो वन का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और टू का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर क्या होगा वन स्क्वायर बाई ए स्क्वायर एंड फोर वन स्क्वायर यानी वन बाई ए स्क्वायर टू का स्क्वायर दैट इज फोर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन जब पास कर रहा है किससे वन टू से जब थ्री वन से पास करेगा तो क्या हो जाएगा नाइन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन ये भी हो गया 
ए और बी का वैल्यू निकालने के लिए आपने टेंथ क्लास में पढ़ा होगा क्या पढ़ा है उसका टेंथ क्लास में एलिमिनेशन और क्या पढ़ा है सब्सिट्यूशन और क्या पढ़ा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं अब बी को गायब करना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए फोर से तो इसको हम फोर से मल्टीप्लाई कर देते अरे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वन नाइन बाई ए स्क्वायर प्लस फोर बाई बी स्क्वायर फोर नाइन फोर हजार थर्टी सिक्स हाँ फोर से मल्टीप्लाई हो तो नाइन फोर हजार थर्टी सिक्स अपॉन ए स्क्वायर फोर वन जो फोर अपॉन बी स्क्वायर और वन इंटू फोर फोर और ऊपर वाला इक्वेशन है वन बाई ए स्क्वायर प्लस फोर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन सब करने पर सेम साइन होता है तो सब करने पर क्या हो जाता है कैंसिल होता है ना तो ये क्या मिलेगा थर्टी सिक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा थर्टी फाइव बाई ए स्क्वायर और ये दोनों कैंसिल फोर माइनस वन कितना होगा थ्री तो ए स्क्वायर क्या हो गया थर्टी फाइव बाई थ्री क्लियर है अब हम किस में रख रहे पहले में फ्रॉम फर्स्ट में बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेती है वन बाई ए स्क्वायर प्लस फोर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन वन बाई ए स्क्वायर क्या हो जाएगा थ्री बाई थर्टी फाइव ए स्क्वायर थर्टी फाइव बाई थ्री है वन बाई ए स्क्वायर हो जाएगा थ्री बाई थर्टी फाइव प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन फोर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन माइनस थ्री बाई थर्टी फाइव यानी थर्टी टू बाई थर्टी फाइव फोर बाई बी स्क्वायर एंड देर फोर ये कट जाएगा किससे एट टाइम्स वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एट बाई थर्टी फाइव एंड देर फोर बी स्क्वायर कितना हो जाएगा थर्टी फाइव बाई एट एंड देर फोर इक्वेशन ऑफ एलिप्स विल बी एलिप्स एज क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू वन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ए स्क्वायर थर्टी फाइव बाई थ्री नीचे रखेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा थ्री बाई थर्टी फाइव थ्री एक्स स्क्वायर बाई थर्टी फाइव प्लस बी स्क्वायर के साथ भी वही बाई बात होगी थर्टी फाइव बाई एट तो एट ऊपर चला जाएगा एट वाई स्क्वायर बाई थर्टी फाइव इज इक्वल टू वन यानी क्वेश्चन हो गया थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू थर्टी फाइव ये हो गया इक्वेशन ऑफ इलेक्स समझ आ रहा है पक्का अब ये एक टाइप हुआ जिसमें हमने क्या किया है एक्सिस नाम एक्स एक्सिस है और दो पॉइंट से पास कर रहे हैं इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस हो और दो पॉइंट से पास कर रहा हो एक क्वेश्चन आप कर लेते हैं जल्दी से फटाफट और उसके बाद इसको करते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स देखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ फिलिप्स of ellipse which axis is along y axis along y axis and passes through passes through 3 6 and 1 1 okay 3 6 and 1 aisa diya so solution mein hum kya likhenge usi tarah se pehle ki tarah लेट इक्वेशन ऑफ फिलिप्स एज क्या फिलिप्स का इक्वेशन हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा हमने एक ही टाइप लिखवा है इसीलिए कि हमें पता ही नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा तो हम क्या करें ए स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिख देंगे है ना अब ये किससे पास कर रहा है वही तरीका सिंस इट पास थ्रो पासेज थ्रू किसे किसे पास करें बच्चों बताओ थ्री सिक्स एंड किसे वन वन हैं सेटिस्फाइडन सेटिस्फाइडन सो वट विल हैपन बताओ नाइन बाई ए स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन वन बाई ए स्क्वायर प्लस वन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन किससे मल्टीप्लाई करो बोलो किससे मल्टीप्लाई करो आयुष बोलो जल्दी से नाइन से तो नाइन से सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा नाइन बाई ए स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन नाइन ए स्क्वायर 
प्लस कितना नाइन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू नाइन नहीं लेकिन ऐसा करने से क्या होगा बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस में आ जाएगी ये पॉसिबल है क्या बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस में पॉसिबल है बी स्क्वायर की वैल्यू माइनस में पॉसिबल है नहीं पॉसिबल है ऐसा क्यों हो रहा है ये पॉइंट जो है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है इसलिए वन और माइनस वन के बजाय हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़ी सी ये थ्री वन इसको लिख देते हैं और इसको वन फोर लिख देते हैं पॉइंट थोड़ा सा चलो इसको थ्री वन एंड वन फोर ठीक है सो वॉट विल एपन थ्री रखने से नाइन बाई ए स्क्वायर वन बाई बी स्क्वायर ये आ गया और वन फोर रखने से ये हो जाएगा सिक्सटीन बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन नाइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा बताओ सिक्सटीन और सिक्सटीन इंटू नाइन कितना हो जाएगा वन फोर्टी फोर और ये नाइन अब सही है अब हम क्या करेंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे ठीक है नाइन से मल्टीप्लाई कर लिया सही बात है इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो नाइन बाई ए स्क्वायर नाइन माइनस थ्री माइनस वन क्या होगा नाइन बाई ए स्क्वायर नाइन बाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा वन फोर्टी फोर में से वन गया वन फोर्टी थ्री बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एट यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू एट बाई वन फोर्टी थ्री अब ए स्क्वायर कितना होगा तो ए स्क्वायर वन बाई एट होगा बी स्क्वायर वन फोर्टी थ्री बाई एट बिल्कुल सही बताया आपने वन फोर्टी थ्री बाई एट होगा और वन बाई ए स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ यहां से वन माइनस सिक्सटीन बाई बी स्क्वायर यानी वन माइनस सिक्सटीन इंटू एट बाई वन फोर्टी थ्री सो दिस इज वन फोर्टी थ्री माइनस वन ट्वेंटी एट अपॉन वन फोर्टी थ्री कितना बचेगा फिफ्टीन बाई फोर्टी थ्री बोलो बच्चो फिफ्टीन बाई वन फोर्टी थ्री वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन फोर्टी थ्री बाई फिफ्टीन अब इसकी वैल्यू अगर हम इक्वेशन दे रखते हैं इसके तो क्या मिलेगा जल्दी बताओ क्या इसका इक्वेशन है हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू हम रखते हैं तो क्या मिलेगा ठीक है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई बाई बी स्क्वायर इक्वेशन दे फोर इक्वेशन ऑफ एन एक्स एच मल्टीप्लाई हो जाएगा एट इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा वन फोर्टी थ्री दोनों में रह जाएगा और फाइनली हम लिख सकते हैं एट वाई स्क्वायर इज इक्वल टू वन फोर्टी थ्री कोई दिक्कत तो ये हर एक टाइप के कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए और क्वेश्चन चूंकि आपके सामने इंस्टेंट बनाया जा रहा है इसलिए हम वैल्यू को बिना देखे बिना सोचे समझे लिख रहे हैं हमें क्वेश्चन कोई फ्रेम तो तुरंत सामने आप कर रहे हैं इसलिए वैल्यू को इतना जस्टिफाई नहीं किया जिससे कि ये दिक्कत आई कि वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा यानी वो पॉइंट एलिप्स के अंदर होगा अब कोई भी पॉइंट एलिप्स के अंदर होगा तो एलिप्स को कैसे सेटिस्फाई करेगा और ये बात कैसे पता चलेगा कि कोई पॉइंट एलिप्स के अंदर है कि बाहर है कि ऑन द एलिप्स है ये हम अगली क्लास में आपको बताएंगे अगर कोई पॉइंट एलिप्स के अंदर होगा तो एलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा एलिप्स हो सर्कल हो पैरा बुलाओ हाइपर बुलाओ सबके लिए वैसे साधारण से जानकारी दे देता हूं पॉइंट को उस इक्वेशन में रख देते हैं अगर लेस देन जीरो आ जाता है तो वो पॉइंट एलिप्स के अंदर होगा पराबोला के अंदर होगा सर्कल के अंदर होगा ग्रेटर देन जीरो आ जाए तो बाहर होगा इक्वल टू जीरो आ जाएगा मतलब उसके ऊपर होगा क्योंकि उसको सेटिस्फाई कर रहा है ठीक है तो इसलिए हमने पॉइंट लिया वो पॉइंट अंदर से हो सकता है इसलिए तो अब आपको समझ में आ गया क्वेश्चन की पेरिटरी कैसी है क्वेश्चन कैसा हो सकता है ठीक है अगली क्लास में हम और कुछ नई बात करेंगे थैंक यू